De huurder die kan geen woning kopen. Huurders in Nederland zitten muurvast, dat meldde de Telegraaf al vanmorgen. Veel van hen willen wel op korte termijn een woning kopen, maar ja, die is te duur, voldoet niet aan de wensen of is gewoon helemaal niet beschikbaar. Dat blijkt dan weer uit de woningindex van ING. En Wim Flikweert is manager wonen bij ING. Ja, um, het is een wat algemene PR die ik eigenlijk net vertel, maar kunt u dat toelichten? Wat heeft u precies onderzocht? Wat we gedaan hebben is, we ieder kwartaal meten we het vertrouwen wat mensen hebben in de woningmarkt. Hè. Hebben ze het idee dat het gunstige periode is om te kopen? Ja, dan nee. En dan zie je dat het op dit moment aan het dalen is. Mm -hmm. En met name bij starters, hè, mensen die toegang willen tot de koopwoningmarkt, zie je dat dat nu laag is. Zou ik nog, dat het het laagste punt is van de afgelopen tien jaar. Dat komt met name omdat er toch woningen duur zijn en eigenlijk nauwelijks beschikbaar. Ja, um, enorme ontevredenheid zelfs hè, bij, bij die starters, waarvan een groot deel dus. Ja, overigens die starters, dat zijn dus bijvoorbeeld studenten. Ja, mensen, we, jonge mensen in een huurwoning zitten. Ja. ja, wat we gedaan hebben is gekeken naar mensen die de intentie hebben om binnen twee jaar een huis te kopen. Dus er kunnen mensen zijn die nu in de huursector zitten, mensen zijn die nog thuis wonen, studentenflat hebben. En gekeken van, wat betekent dat nou dat je niet in die koopwoningmarkt terecht kunt? Wat betekent dat nou voor jouw woonsituatie ja. en jouw uh, plezier wat je erin hebt? Ja, dat plezier dat is ver te zoeken, hè? Want, want het getal geloof ik van 85% kwam daarvoor in de Telegraaf. Ja, nou wat we gedaan hebben is gekeken van koopwoningbezitters, hoe tevreden zijn die nou met hun huis? Hè? Geef je woning bij een tien, dan geeft de koopwoningbezitter die uh, geeft 66 procent aan van nou ik ben enorm tevreden met mijn woning mm -hmm. en als je dat aan deze groep vraagt die eigenlijk aan de poort staat te rammelen op die koopwoningmarkt op te gaan is dat maar 15 procent. Ja dat is natuurlijk enorm weinig. Wat is ja. nou ja. het grootste probleem? De beschikbaarheid van woningen, hè, dus het feit dat je over moet stappen uh, van de huurmarkt naar de koopwoningmarkt en ja dan heb je een punt dat op dit moment natuurlijk de prijzen vrij hoog liggen eh, en met name de beschikbaarheid er eh, onvoldoende is. Ja, dus mensen die kunnen niet uit de eigen portemonnee eh, die overstap maken van een huurwoning naar een koopwoning. Ja, ja dus wat je ziet is dat, dat die tevredenheid met de huidige woonsituatie dat die eigenlijk beperkt is. Hè. Ze geven een 6,6 voor hun woonplezier mm. en de koopwoningbezitters geven een 8. Dus daar zit al een verschil in. En dan zie je met name dat ze zeggen, ja, we krijgen relatief weinig voor ons geld. Hè. Dus eh, kleinere tuin, eh, het huis is niet groot genoeg. Ja. Terwijl ze wel te hebben 23 procent. Dan zeggen eigenlijk woon ik een beetje... Uh, zwaar en los van het feit dat je de huur moet betalen, moet je ook nog uh, reserveren om te zorgen dat je uiteindelijk de koopwoningmarkt ja, kan. Ja, ze blijven dus in een woning uh, zitten waar ze eigenlijk liever, uh, liever uit willen. Ja. Uh, meneer Flikweert, we komen zo over de oplossingen uh, te praten. We Prima. zijn in Leiden de straat opgegaan en hebben we eigenlijk aan de mensen gevraagd of ze verwachten dat ze nou naar een koopwoning kunnen gaan doorstromen. Ik zou het liefst dus uh, geen schulden willen en daarom is het ook wel lastig om iets te vinden dat eigenlijk... Uh... Dat het een voordeel is, dat je jezelf kan veroorloven. Ja, ik heb een hele leuke huisbaas en ja, de prijs is heel laag eigenlijk voor mijn huurwoning. Dus de meesten die wonen in vier flatjes, dat het meest slecht is. Oude keukens en zo, vieze badkamers, al dat soort dingen. Dat hoor ik zeker om mee. Zeker mensen die klagen over dat de huren zo steeds hoger worden. Ja, dat je alles dan gaat naar inkomen, hè? maar uiteindelijk zit je al heel snel in een huurtje van 800, 900. Wanneer ga je kopen? Nou, ik denk dat het nog een jaartje of tien gaat duren. Zo. Ik ben eraan studeren. Dat, uh, ze zijn nog op duur, die uh, koopwoningen. Dus, uh... Ik vind het belachelijk hoe de prijzen enorm omhoog stijgen. Tegenwoordig, als je al een flatje koopt, zit je al gauw aan de 2,5, 3 ton. En dat is best wel een hoop geld voor, uh, zeker uh, mensen die uh, eerst studeren. Dat denk ik ook. Dat het dan toch steeds moeilijker uh, wordt voor jonge mensen om iets uh, zelf uh, te kopen. En je moet... Denk ik ook een beetje achterban hebben. Het is wel fijn als je ouders een beetje kunnen helpen. Dat doen jullie ook bij jullie dochter? Dat, hebben, dat ja. hebben we gedaan en daarom heeft ze een koophuis in Utrecht. Daar komen we zo nog even over te spreken. Waar ik vooral benieuwd naar ben is eigenlijk wat is nou het grote risico als die woningmarkt op deze manier op slot blijft zitten? Wat staat ons dan te wachten? Nou ja, kijk, het, het gevaar is natuurlijk dat er een soort tweedeling komt van mensen die toch relatief veel huur betalen en eigenlijk de stap willen maken naar de koopwoningmarkt. Nou, die prijzen stijgen en dat er eigenlijk onvoldoende reserves meer opgebouwd kunnen worden om de eigen bijdrage te leveren die nodig is om tegenwoordig een huis te kopen. Um, en dat je dus eigenlijk voortdurend achter de feiten aanloopt. En dat mm. is eigenlijk iets wat je, wat je mensen niet gunt. Het zou mooi zijn als ze toch meer kunnen wonen op de plek en op de manier zoals ze het zelf willen. Ja, dan is een oplossing wat uh, dit uh, oudere stel al aankaart, dat uh, vanuit de ouders ja. er uh, ja, geld wordt ge ge ja. geschonken. Dat is uh, ook, ook met, met schenkings, met belasting af en toe wel mogelijk. Ja. Is dat dan de oplossing waar we naartoe moeten? Dus voor een deel een oplossing moet je wel rijke ouders hebben die dat zich ook kunnen veroorloven. En het zou natuurlijk toch mooi zijn als dat wat breder toegankelijk werd, die koopwoningmarkt. En dat het gewoon eigen keuze is of je huurt of koopt. Dat je niet alleen afhankelijk bent van je ouders. Nou ja, dan gaan we nog een andere oplossing aankaarten, ja. bouwen, bouwen, bouwen. Er is met de ja. gemeenteraadsverkiezingen ook heel veel naar voren gekomen. Ja. Is dat dan een, een beter alternatief? Ja. ja, is natuurlijk een oplossing. Hè. Dat moet gebouwd worden, denk ik. Want het is gewoon, als je kijkt naar uh, de koopwoningmarkt, dan 
komt er 60.000 woningen zo'n beetje bij. Dat is een druppel op de groene plaat, als je het al haalt. Maar je denkt dat je ook wat breder moet gaan kijken. Dat bouwen is een oplossing. Uh, daarnaast kun je ook denken van ja, uh, reistijd bijvoorbeeld. Hè, vanaf, je, vanaf je woonplaats naar je werk. Als een uur acceptabel is en je verbetert de infrastructuur. Kijk naar de A2, hè, verbreed. Dan zie je dat uh, de Randstad met... 10 minuten reistijd voor de verkorting, misschien ja. met 10 kilometer groter wordt. Ja, maar dan moet je toch eigenlijk ook niet willen dat iedereen maar ver van zijn, van zijn werkplek gaat wonen. Want dan zit je inderdaad weer met misschien wel meer files. En het is dan ook weer niet goed voor het milieu, waar natuurlijk ook weer voor wordt gepleit. Alle voorzitters ja. En je hebt natuurlijk nog een oplossing dat je zegt van ja, daar staan in Nederland 4,3 miljoen koopwoningen uh, zijn er. Um, worden die optimaal gebruikt? Hè? En zou je misschien uh, betere constructies kunnen bedenken om uh, die woonruimte efficiënter te benutten? Ja, waar ik ook nog benieuwd naar ben, dat las ik ook in de telegraaf. Vanochtend. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, we laten die leningsregels wat meer vieren. En we geven gewoon mensen om bij hun bank, de ING, gewoon een, een hogere lening af te sluiten. Want dan kunnen ze wel die dure koopwoning kopen. Ja, ja dat, dat is een, een logische reactie. En ja, goed, dat, dat is natuurlijk altijd mogelijk. Alleen de vraag is, er komt geen steen extra bij. Nee. Dus je krijgt dan van dezelfde groep, misschien met wat een diepere beurs, dat je op dezelfde woning nog steeds aast. Dus de vraag is of dat nou een structurele oplossing is. Ja, maakt u zich zorgen? Ik maak me zoverre zorgen dat ik het niet uh, prettig vind om te zien dat er, als je niet oppast, een tweedeling komt in de maatschappij van degenen die die sprong wel kunnen maken en profiteren van prijsstijgingen en dergelijke. En de groep die dat niet kan of net niet kan, omdat ze toch heel zwaar zitten in de, in de lasten en achter de feitnaam blijven lopen. En dat moeten wij eigenlijk niet willen. Ja, tot slot nog even. We zagen net een uh, filmpje uit Leiden. Uh, ja. Het is neem ik aan wel een groot verschil tussen wat zich afspeelt met name Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Leiden, hè, dat soort steden, Randstad en, en het platteland. Nou, het onderzoek is breder gedaan. Amsterdam is natuurlijk sowieso een wat, uh, wat aparte markt. Maar als je kijkt naar het onderzoek, is dat landelijk uh, bekeken. En zie je toch wel een redelijk beeld dat die, uh, die, die, dat gebied waar het over gaat toch wel heel erg groot is. Uh, Randstad, de omgeving eromheen. Die olievlek die gaat steeds verder het land in. Okay. Uh, dus ik denk dat het wel uh, zo langzaam een, uh, een Nederlands probleem is. Oké, okay, nou benieuwd uh, wat het kabinet er in ieder geval aan gaat doen en de gemeente. Dat uh, zal een belangrijke opdracht worden de komende jaren. Meneer Flikwerk, dank u wel voor uw uh, toelichting. Een helder Goed. verhaal in ieder geval. En u bedankt voor het kijken naar DVT vandaag. Dag.